Për shëndetje miqë të televizionit Ora, mirë se vini në sezonin e rritë Ora Sport. Në fakt, shkëthyër në tradit për i vites që mbrimjet e së djelave, ti përkushtohemi totalisht sportit këtu në televizionin Ora, dhe sigurisht që edhe në këtë sezon do t'i japim vëmëndjen e duhur botës së sportit. Jam në një studio që sigurisht në këtë vit ka ardhur krejtë ndryshe që në koncept është bërë më e bukur se kur, por do t'as bukurojnë të ftuar ritemi të cilët janë gjash në panel dhe kam të nejtësin që t'i prezentoj të anjë, do t'anis me një bashkëpuntor shumë të rëndësishëm, kërë redaktori Ora Sport, i cilit do t'më shëqëroj gjdo puntat këtu me opinionet e tia shumë të vyëshme. Flasim për Altin Suqen. Për shëndetje Altin. Albana, përshëndetje, jemi të gjithë gati, është moment i rëndësishëm, e para të uroj suksese në këtë sezon të rëndësishëm, i cili naturisht vjenë ndryshë në ora njuz nga departamenti sportiv. Suksesi e sigurisht i përbashkët kur punoj me ty. Skuadra gjithmonë fitojnë edhe unë basim bashkë. Ndërko, do të kaloj të kënjë emër i mirënjohur i botës të futbolit, vetë emri i ti fletë, nuk është nevojat flasim për cilësit e ti si ishtë trajnjerë, të kë migen me meli, por të shumë ambicjet e ti janë krej tjetër a i është një trajnjerë, një trajnjerë që ne kemi parë në superiore, sigurisht për momentin ka një sfit shumë të rëndësishme. A i është pjesë e klubit të tiranës dhe postër vit e kipi në moshave u 17. Për shëndet, jemi gënë. Kur jeme për këtë vit të ri, përsoj të jetë sa më imbarë për ju dhe për e mërës e më shkanën tuaj dhe dhe gjitha shuhet dhe për gjithë skuadrat e Superligës edhe për futbolën shqiptarë në në tërësi. Të falinderoj, Migenin dhe të kemi për të nga dhe një opinion sigurisht shumë të sofistikuar nga ana tekniko-taktike. Ndërko, do të kaloj të kë një mis, të kë një mis që në fakt në banë kurorën, është mis Shqipëria 2019 dhe nuk është rasësish këtu, sepse ajo është tifoze e flakt me interin. Tek Klea Bushi, për shëndetje, Klea. Për shëndetje. Mirë se vjenë në studio. Jam shumë e lumëtu që jam këtu në këtë studio, a i shtë bukur. Ndërko, Klea, në fakt, në ka siel një sërë video, shë të kësa ndjek skuadrën e sajtë të zemrës në stadium, a jo është praniqme në stadiumin e Zikaltërve në San Siro, po thuaj se gjdo fundja, për sigurisht do të flasim pak më vond për të dhe për pasionin e saj për futbolin, e kryesisht për skuadrën e interit. Ndërko, do të kaloj të kënjë tjetër riftuar, të kënjë protagonist në fushën e blert, është futbolisti Herald Marku, është mesfushori i skuadrës Vlaznis, për shëndetje Herald, me si që të kam në studio. Falim derit me si e ime, ju rëjë një sezon të sukseshëm dhe të mbarë për ju. Falim derit. Një tjetër protagonist shumë i rëndësishëm që në fakt ka fituar tre pik në këtë javë të katër të kategori superiore, së bashku me skuadrën e ti, është eni imami, mbrojtësi i skuadrës e tiranës. Për shëndetje eni. Mbrojtë, për shëndetje. Falim derit dhe knejtësi që të kam në studio. Së fundmi, do të shkojmë të këtë një tjetër iftuar, bëtë fjalë për Lurian Menan, është trajnjer i ekipit të moshave, një trajnjer i licensuar nga UEFA Pro. Për shëndetje, Lurian. Për shëndetje. Sigurisht që edim të shumë, jemi mësuar me faktin që kampionati ka njësur ka përfunduar jave e katërt e kategorisë superiore, ka pasur rëndeshje shumë interesanta, skuadra potente që janë thyër, me gjitha të më interesantja e tyre katër jave është skuadra e tiranës. Një skuadrë që në faktën bëlli sezonin pëthuaj se në rënje, pra nga kategoria superiore, ishte shumë pra në greminës, por të shumë e shohim të rinjallur këtë skuadrë, e shohim që kryeson në tabelën e klasifikimit. Ndërko, do t'i hedhim një synë ndeshjeve që janë luajtur dhe rezultateve. Në ndimon në regjia. Tiranas Këndërbeu, sigurisht me fitorën e tiranës, me shifrat tre me një, luftotari ndërkaj që ka pasur një sfid nështë, për balë flamurtarit, dy skuadra që gjëndet në vëshërësi aktualisht, me shifrat 2 me një ka përfunduar këtë ndeshje. Të uta dhe vlaznia është një tjetër ndeshje që skuadrat këtu ka ndarë nga një pik, ka pasur histori në këtë takim, pasi ka pasur edhe një karton të kuqë, 
Bullis Kuxti ka përfunduar me shifrat 2-1, në fakt nuk pritë i që Bullisi të surprizon të sërish duke mundur një skuadr potente si Kuxti, dhe ndërko ta kemi fundit është Laci Partizani, që ka përfunduar në favor të skuadrës kurbinase me shifrat 1-0. Do të kalojmë të kronika e e ndeshjes të parë që do diskutojmë të kë Tirana Skanderbeo. Je kemë kronikën dhe më pas këthejmë në studio për diskutuar me të ftuarit. Mirë pare se të njësim diskutimin për ndeshjen Tirana Skanderbeo, do të shohim pak tabelën e klasifikimit të kësa jave, të javës të katër të kampionatit. E të ere rënditet Tirana në vëndin e parë me 10 pik, të uta e ndjek skuadrën Barde Blu me 8 pik, në vëndin e tretë Kuksi me 7 pik, Bullis po ashtu me 7 pik, Partizani dhe Skanderbeu vjojnë me 6 pik, Vlasnia me 5 pik, Laci 4, Luftotari 3 dhe Flamurtari me 0 pik. Që e parë dhe të shkoj sigurisht për protagonistin e kësaj loje, për imamin, i cili në fakt mund të në të regoj edhe emocionet e ti, pasi, si që thame dhe pak më parë, e keni bëllur një sezon, një sezon që në fakt vlenë për të haruar, dhe ta shmë e gjeni vete në kryet të klasifikimit. Qëfar ndjesi që i e pjo? Së ndretën, është ndjesi e mirë tjeshtë i pari, po është vedëm java katërt. Dhe të qëndrojmë e kam tokë, pasi asë gjës ka përfunduar, është vedëm fillimi. Uroj që ta kemi këtë vërtimësi, do ishte mirë për ne futbolisët, për drejtusit, edhe mbi gjithë për tifozët që janë jashtë masë shumë, të rana ka shumë tifozët. Në fakt, në repartin mbrojtës, situata është bërë pa kompetitive, kanë ardhër lejtar me eksperiencë, ti e ndjenë pa këtë dhe të motivonë konkurenca, apo ndjeshe dhe pak i friksuar dhe i sa? Jo, sigurisht që konkurenca është motivuse, i bën mirë gjithë futbolisti, por të ndretën jam gëzë një formë shumë të mirë, edhe mendoj që përsa ko do jemë këshu, nuk më të rëndë do të asinë. Miguel, si e shek të tiranë, vjen me më shumë eksperiencë, e thamë me lojtarë që janë afruar, dhe duket se me më shumë vetë besim, që farë ka ndryshuar? Êshtë një skuadrë ndryshën nga jo sezonit kaluar. Ka prurje në skuadrë, tre e mramjaftë cilësor, si Osmani, Batha edhe Vangjeli, dy prej cilëve lojtarë që kanë fituar tituj në kampionatë shqiptarë, lojtarë që kanë kaluar në për ekipet komptare dhe që njofin mjaftë mirë Superligën shqiptare. U dukën edhe diferencat që kanë këta lojtarë në krasim me ata që kanë qënë vitin e kaluar të Tirana, dhe besoj që të tre këta do t'i japin një shtys të jashtë zakonsh me klubit Tiranës dhe eksperienca e tyre do t'i ndimoj që Tiranët ketë një vazhdimësi në rezultate, gjë që nuk ka pasur vitet e fundit. Pa diskutim që me më si është bërë me letë puna të një, sepse ka alternativa në skuadrë, konkurenca shritur, që thate edhe juve me imamin, dhe ndjehet prezenca e këtyre lojtarve. Konkurenca është në mezën e fushës, konkurenca është në mbrojtje, konkurenca është në port, mos arrojmë në vënd të ilionit luajti bakaj, konkurenca është edhe në sulm. Shikojmë që në stolë po qëndronë dunga i në lojtarë që bërë i mjaftë mirë me luftëtarin në sezonin e kaluar. Kështu që një stoli fort bënë dhe i skuadrë të fort. Besoj që Tirana duke qëndrojnë me këmë në tokë, sepse është vetën vejava e katër. Ka skuadra pretendente të tjera, që është Partizani dhe Kuksi. Mos harojmë, Kuksi ka një skuadrë mjaftë mirë. Por që besoj që Tirana duke të marrë ndeshet një dhe nga një edhe të shikoj rrjetën e lojës saj dhe jo kondështarët. 
Në fakt, mi geni ka të drejtë kur thotë që ka dhe një stol të fort, e altin duke pasur një stol të fort edhe trenjerit me ima, ta shmoj i ka lindur e drejtë dhe që tjetë shumë më intolerant ndaj gabimeve. Në fakt, e kemi parë që në seancat stërvitore, a i është treguar shumë i rept, nuk toleron më gabime, sidomos nga ato gabime të mungesës e vigilencës si në sezonin e shkuar. Mendoni që kjo është edhe një ndërësyet se skuadra duket se ta shmë është normalisht më potente dhe vjen më e kujdesh me ndoj. Unë do të anjës pak nga me memën në një takim rasor kabenatin e kaluar, kur Tirana ishte në fund. Dhe kishe shumë pik pjutjet mëla nëse Tirana do qëndron të apo jo. Rasirës në një ndër ambjentet e kryqiteri dhe takoj dhe më thot, o zëtë shpëtojmë sepse nëse nuk ndodhë të kjo, duhet të shdukem që këtej. Qa të rëgon kjo? Kjo të rëgon për karakterin dhe për gjithësin që i ka mema përsa i përket tiranës. Pak, a i bjem një familje me tradit madhe, kujtojmë që nga Osman mema, Ali mema, Sulejman mema, Ardi mema, shumë për e tyre kam veshur bluz në ekipit komtar, por naturisht të tiranës prej vitës dhe kanë varu në gjokset e tyre me dalje të mëdha dhe kanë arritur sukseset të mëdha. Pra, vetë tradita që ka marë nga kjo loj familje e bënd që të kërkoj maksimumin, është i edukuar me këta. Kujtojmë që vetëm para pakosh u largua nga kjo bot i ati ti alimema, cili ka qenë një ndër kërkusit më të mëdhenjë përsa i përket lojtarve që ka prodhuar tirana Agustin Kolla, Arben Minga, Mireliosa, gjithë me ratë. Vim sot të këtë tirana. Mema ka kërkesa. Ka kërkesa dhe në momentin që ka dhe kontingentin e gjera, të që tha Migeni pak më parë, naturisht, kur ke kërkesa, do të ke... Pra e si që duket, duhet që lejtare të qëndrojnë me këmë në tokë dhe sigurisht mos ketë vënd për efori, apo jo mena? Mendoj se po, Zodi Suqe ka drejt do më të në gjitha këto që tha dhe me sa po kuptoj duket sigur është pak të fazit e ronës dhe ja do të mirën për dersa është ka që kritik. Unë jam e komtarën shqiptare të futbolit dhe nuk jam me asë një kipë që da dish. Unë mendoj që... Në fakt tradicionalisht të rana e ka funizuar komtarën shqiptare të futbolit në vitarë kështu që e shetë dhe këte interes suqe. Po, është vërtet. Unë mendoj që Tirana ka bërë zjedhe në durë me sjedhe në kryet të ekipit të memës. Për arsyen sepse është rritur në të ekip, ka fituar kupa pa fund dhe për më tepër i ka fituar me një loj pra një farë mënyrë duke dominuar kundështarë. Dhe kjo është dhe ajo që që kur ka ardhur në kryet tiranës, me ema është përpjekur të fusi filozofinë e ti që ka përjetuar si futbolist, të jau për cjeli dhe futbolistve që janë në ekip. Dhe po ta vëshëre duke filluar dhe nga sezoni që shkoj, pra kure mori pas Zemarias, Tirana është një nga ekipet që kërkon të luaj futbol. Pra kërkon të aket topin është ekipi që përpichet të kryoj. Sigurisht që është e vështirë dhe me atë ekip që kështë e vjetë Tirana dhe më thënë e arriti objektimi që mbjetoj, ndërsa këtë vitë edhe me prurit që janë bërë, në bashkëpunime dhe me presidencën, besoj që ka një ekip për të konkuruar dejnë si ishë për të marë kampionatin dhe e ka njësë me hapë kampioni kjo është ajo që është më rëndësishme, duke shpresuar që Tirana mos të heqit dorë nga stili sulmues, sepse kjo është ajo arsua që të tifozët vinë stadium, sepse Tiranës nuk i ka hije, do më thënë që të marë një kampionat, duke shnuar një gol edhe mjafton tre pikshi, por është një ekip që gjithmon ka prodhuar futbol, dhe ka tifozërin më të madhe dhe në vëndë, jo më kote është dhe ekipi më i tituluar në Shqipëri. Rald, ju keni luajtur për balë Tiranës sezonin e shkuar me Kastriotin, por edhe në këtë sezon, në fazën e parë, me Vlaznin. Kur ka qënë më vështirë të luajtë me Tiranën? Në të shkuarin apo në sezonin e tuaj? Kemi luajtur edhe me Kastriotin edhe me Vlaznin, por mendoj se kjo Tirane ti sezoni është më e fort se vidin e kaluar, edhe mendoj se ka një ekip më të konsoliduar me lojtarë, 
dhe cilësor në, në brëndësi dhe më ndoj se këtë tiran është më e forë se vidin e kaluar. Njërë, ndalemi pak të këndeshe, nga nga teknike dhe taktike, sigurisht që të të ndimoj shumë një gemi e këtu. E, kemi parë në fakt të këtë tirana është qëka që e karakterizon këtë skuadër, fakti që kur kalon në e përsi, duket si kur pa pritur ju humbet modestia drejtarve dhe ndoshta edhe shpërqëndroa në fakt. Shfar ndodhë? Për shmërit janë të mëdha të këtë skuadrë të rejanës dhe të lojtarët. Uh, që që tha edhe luri, tirana e së këti sezoni është një, një skuadrë që luan sulm. Luan sulm më shënon, po e, e vërteta e është që në momente parë që tirana në shënon, fillon edhe futet në panik. Gjë që duhet jetë e kundrë ta, sepse normalisht kur një skuadrë shënon e para, ka lishmëri më te për në lojën e saj si që ndodhë, dhe ndodhë me, me, me skuadrën e Skanderbeut para dy ditësh. Kjo që mendoj që Tirana dhëtë tjetë ma agresive në basi shënon gol. Bëri mirë në fillim, luajti shumë mirë, po së përbalës kështë e një skuadrë që ishte, që ishte mjafte, mjafte, mjafte mirë në, në tradicion pozitiv. Po përmëndim këtu që lëtarë si bregu me, me, me kualitet, bën, bën që të kishte rezik në, në portën e Tiranat. Por sigurisht, Thash, uh, ishte një, një ndeshje që, që tirana e dominoj, e dominoj dhe, dhe futja në fushë e evangelit më vonë, apo edhe, edhe dungës i dha një hovë tjetër tiranës. Këtu edhe, edhe tirana përfitoj, uh, shikojmë... Shtirë është në fakt jo, a është më mundshme në këtë sezon duke qënë se është, dhe skuadrat e tjerë kanë është probleme? është e vështirë sepse është një skuadrë që ka një mëdhe vjetë pa, pa titu ka fjallë. Dhe... Dashu për dashu, kur ti kalon një dekad pa titu i kampion, kjo bëhe dhe vështirë. Po sigurisht investimet nuk kanë kan munguar të kjo skuadrë. E, thash, prurje të këti sezonit janë, janë prurje shumë të mira, që mund të ndimojnë skuadrën tiranës të, të, të shpadrë kampion. Por, e curia e skuadrës duhet jetë graduale. Jemi vetëm në 4 javë të para, dhe tiranës duhet i marrë në deshet një dhe nga një, që të fitoj kampionatin në fund për ndryshe, do tjetë do tjet e vështirë. Nëse e titullojnë që sot kampione, kjo është e vështirë. Ndërko, folëm për tiranën, por nuk se këmë shumë Skanderbeon. Ku që alojë Skanderbeon në këtë balje? Ku ga bojë në pak trenjeri Daja? Si që tha dhe Daja, shumica e lojtarve të Skanderbeon janë, janë jashtë formës fizike. E, shikojmë jashtë anisen që është jashtë, e, ka pasur dëmtimet të tjera, muzaka doli jashtë, dashur pa dashur, kur ti ke 2-3 lojtarë jashtë, eh? kjo skuadrë bëhet e brisht. Nuk, nuk kemi ma të skëndërbeu në vitë me, me, me prurjen e formës të lojtarve, në kondicionit dur, besoj që skëndërbeu do tjetë një nga skuadrët, nga 5 skuadrët më të mirë të kampionatit. Altin, daja në fakt sa që duhet të harojmë atë skëndërbeu në Faktën 8 viteve të fundit, atë skëndërbe që ishte i pasyeshëm, frikson të gjithdo lëj skuadre, edhe në fakt e dominon të kampionatin, sa shmë është e poka e një skëndërbeu tjetër. Si e shikon këtë e pokë? Ka e gjasa që skëndërbeu të, të luftoj fort, qofte dhe për kreon? Për kreon nuk bëtë lafë që të luftoj shkëndërbeu. Se sa është brënda klubit nuk besohet në fakt e shumë? Uh, Unë, uh, në fakt, kam qeni subrizuar uh, që skëndërbeu merë pjesë në superiore. Me gjithë të probleme që kanë dalë, nuk e di si u gjithë formula, komplimente që e kanë, bashkia, presidenti, gjithë me radhë gjithë faktorët dhe aktorët që ndikuan këtu, që ja, është këtu. Për, për titull, nuk bët, nuk bët fjalë që tjetë skëndërbeu, në mendimin tim personal, sepse nuk ka e, moralin, nuk ka bërë përgatitin e duhur, nuk ka lojtarët e duhur. Janë shumë pak lojtarët cilësorë që të bëjmë pjesë, janë shumë të rritë që janë atje, Ekipi nuk ka bërë një pas për e tore e cila që të ndimonte që tjetë gati për këtë. Janë shumë shigjeta cilat po gëdasin dita ditës klubin, mos shikojmë dhe njërjet e fundit që kanë ardhur tani nga Austria prap shigjetojt presidenti i të utës dhe shtypi Austriak që ka bërë gjithë shka, të tjilë lidhur, masë masë gjithë këto gjëra, gjithë të faktorë, ndikojmë psikologikisht në tek ekipi. Mos arrojmë, që pëse Skanderbeu nuk do të zhidhi që është shumë e vështirë edhe nga Gjukata Federale, 
problemin e dënimi 10 vjeçar, do të këtë pikpyrje dhe vazhdimësia përsa i përket ekipit, sepse gjdo ekip kërkon finansa, kërkon të ardhura që të riciklohen ato me blerje. Po të shikojmë, ku janë lojtarët që ishin të rëndësishën të Skënderbeu? Nuk janë më. Janë lojtarët cilët kanë ngellur ose nuk janë më blerje të rëndësishme. Në që pëse ne bëjmë një krasim të Skënderbeu dikur dhe Skënderbeu të sot, është një krasim që kur të krasojmë ditën me natën. Edhe mënyrat të luetur dhe kontingenti edhe lojtarët cilët janë dispozicion. Pra, unë do themë që Skënderbeu nuk ka vetëm probleme brënda fushë, por problemet më të mëla janë jash fushë. Njerë, ne do të shkëfutemi për një hapsirë publicitare, për të kësirë sërri që dhe për diskutuar edhe për ndeshjet e tjera që u luajtën në kategorinë superiore në javë në katërt. Kampionët në fuqi ka në rënë për balë skuadrës e lachit në ndeshjen e zhvilluar ditën e sotme, i kërish në stadiumin e lachit, Dërkaj që ka surprizuar edhe bëllisi që ka bërë të gjunjëzohet skuadrën e kuksit, një skuadrë që ka ardhur me blerje shumë, me emra të mëdhejnë, por duket se po qalonë pak. Ne do të ndjekim kronikën e të dyja ndeqeve dhe do të rikëtemi në studio për ti diskutuar. Partizani kampion, por në fakt të migen duket se vetëm si kampion nuk pëlluajnë. Loja jo vetëm që nuk është përmirësuar, por a mund të lasim edhe për një loj regresi? Jo, mendoj që luon dhe një fushë të vështirë, si fushë e lachit. Do të marim dhe anën tjetërët me daljes. Që lachit është gjithmonë një skuadrë që i ka nëzirë probleme shumë skuadrëve, jo më partizanit. E që më te për në shpi? Êshtë skuadrë fushë, është skuadrë e fortë, që luan me grind, pa dhe sot që në këndvështrimin tim edhe pëse partizani ka pasur disa raste, por që laqë një skuadrë e kujdesme që luan mirë në fazë mbrojtse, ka luan mirë në tradicion pozitiv, me gjigjen, me sulmusin e saj kryesor, në vinë në dytë kalëtar si lushkja që dhe shënoj sot, që që dhe mendoj që Në skuadrë jashtë zakonisht e vështirë në fushën e saj për shdo lëjë skuadrë jo më për partizanin. Pa diskutim, sot nuk kemi më atë partizanin e Skander Gegës një viti kaluar. Një skuadrë që kishtë harmoni, sot u pa dhe tension në basdrimit të Asanit. Që që mendoj që lërda më shumë duhet të fokusohet të harmonia e lëtarve brënda se sa të lëja skuadrës. Se lëja skuadrës mund të vi në rjavët e arshme. Besoj që partizani, jo se ka humë bërësot, po do të ketë javët të tjera për të rekuperua këto pikë. Nuk ka shumë, nuk e hendeku i pikëve, nuk është shumë i masë, po që gjithës e si, nëse do të lejnë pikë javën pas jave, atëren mund të heqim nga gara për titu. Altina, e njësa duhet lërda këtë kampionat, por edhe këtë partizan, në fakt është folur që partizani duhet të përmirëson të sidomos të repartin e sulmit, ishe një repart ku ka pasur më shumë vëshirësi në sezonin e vjeqëm, patë në afrime, por duket se ende nuk është blokuar këtë repart. Që farë pëndot? Se është repartin sulmit vetëm, se është repartin mbrojtje, se partizani po pëson. Partizani kishtë e i mbrojtje shumë të fortë, po të shikohë statistikat e kamenatit të kaluar. Ta shme, është me me i thyshëm, se shtrejmi 3-5-2 në cilin luan lërda, nuk është një sistem që po po përshtatet mirë me Partizani. Në basë duen dhe lojtarët e durë, sot lute malat pakta, në duen dhe të bëmë të piston edhe e djath të Partizani. Dhe nuk arriti dot, edhe lojtari nuk është në gjendë në ti më të mirë. Janë shumë lojtari që po të shikojnë vlerën absolute që kanë pas të partizanin, nuk janë të njëtë. Po të shikojnë Asanin, që ishte një lojtari që ishte në treg, kishte kërkesa për shqitje nga kapenatet ndryshme, vlerë ati për mua në këtë moment nuk është të tjilë sepse ekipi, stafi, lërda, njerëzit atje nuk po i marin do të maksimumin me skemat e reja dhe lojtari nuk po të regon vetën, janë disa lojtarët partizanit. Me këtë skemë në re, Belica, nuk e shikoj Belica në kamenat si në vitën e kaluar, që ishe i jashtë zakonshë, në basë skema, formula 
që përdor italiani nuk funksionon. Bardi, nuk shikon, është një lojtar tjetër, që nuk është i njeti lojtar. Në bazë edhe të lushi, nuk ka të forësën. E shikon një ekip që luk më të regon që kabinat anglez. Kap top e kroso, kap top dhe jep të gjatë. Nuk ka me thush, vetëm parabol, futbol të parashut. Dhe më thejnë një futbol një monolog, e marin topin, e japin dhe trashin, trashin e kroson, i njëjt e gjë ndodhë gjatë gjithë ndeshjes. Futboli ka kombinime, Migeli dhe imami din më mirë këta. Aty nuk shikon një mur, nuk shikon një pasim që të futën zemër të mbrojtje së kundështare. Vetëm e njëjt e gjë, atë e kuptonë dhe një idiot, shko të trashin se dhe e kroson, këtë loj futboli që po luan partizani. Sot, dhe kjo ka qenë në 70% të rastave të parizanit të kriuar, përsa i përket blerive, Romero, mbi pesh, lojtar që nuk erdhen të parizanit që t'i jepin gjera interesante. Shikon e kuban, ka vetëm bjemrin me vlajnë, se gjithë tjetër nuk e lidhë. Shikon lerdhen, vetëm nasionaliteti që është italian, se gjithë tjetër nuk në ka të reguar asin skem të tani. Dhe skemën e ka përbashkët me Edireja, kaq? Kush, 3-5-2, po skema varet nga ato që ke, Nga njërëzit që ke, duha shumë njërës që ta bëjnë skema në basë edhe dy pesë se ku di unë, por nuk i ke ata lojtarë. Skema është në varsit lojtarëve që ke. Në qëmë se ti nuk ke dy ansortë shpejtë, si majtas dhe djathas, cilët shkojnë dërë më fundore, kam frymë, këthejnë gjatë gjithë kosë, ti nuk e bëndot të skema. Në qëmë se ti nuk ke një portjerë të shpejtë që të mbylli në skema në tre pesë, dy, që tjetë, që të mbylli dhe të lua i mirë me këmë, Albanoqa nuk luan mirë me këmë të Parizani. Pra, edhe aji afrohet në atë loj skeme, në basë e specialistet dhe din më mirë këtë pun, duen të gjitha, të partizanis të shikon të ndarë në thikë mbrojtjen me sulmin. Nuk shikon me sfush atë funksionoj. Si e shikon këtë skeme, ti mi genë? 3-5-2. Tha dhe tini, dhe tjenë dy fashat ansore dhe tjenë jashtë zakonisht që marin kraun gjithë gjithë kohës, shkojnë lartë dhe vinë poshtë. Me gjitha dhe në këndrështrimin tim trashe që lojtari deklaruar, që është vetëm me këmën e majtë. Po që pa diskutim, ajo që tha sulë që që ndronë që ti ndërton skemën e lojës në varsit lojtarve që ke. Në basë e lerda ka menduar sot që të kalojnë me një 3-5-2, duke parë që skuadra e lachet luan me një sistem 4-3 për të marë, gjithmon krahët në mbra pashpin. Por që në në njerë skemat nuk rezultojnë ashtu si shduhet. Kështu që a që përmë tepër që përbalë kështë e një skuadrë agresive që si laqe që me këtë mënyrë loje ajo shko në markim të tre fisht në kra. Pra ka mbrojtësin e djath, ka qëndër mes fushorin e djath, ka dhe sulmusin e djath. Pra, në këtë rast, trashë ishte i zëluar nga tre veta. Pra, lachë ishte gjithmon superior të ajo pjesë e lojës ku ndodhe i topi. Besoj që edhe përveç kësaj, edhe adaptimi jonë me një tranjerë të huaj është pak i vështirë. Jam vetëm katër javë, në base do t'i duhet kohë tranjerit, për të kryuar dhe futur i det e tia në skuadrë, por që sigurisht, kur javët kalojnë, skuadra humbet atë që ka më te për vlerë, pikët, në e pa në vjetë tiranën me Zemarian, që në basë disa javësh, fillovi dhe humbi dhe pikët, fillovi kishte përstjellime në skuadrë, partizanin nuk besoj se i duhet një, një, dhe temi, një, një gjë e tiju, sepse do të kalojnë një javët edhe pastaj gara për, jo për titull, për më edhe për për të hyrë në kupat e Evropës do të bëhet e pështirë. Ndërko, Laci kishte disa ndeshje që kishte pëdhuar një lojë të mirë, por me gjitha të mungonin këto pik. Atë mos valë me na këto pik do të qëllërojnë edhe psikologikis kuadrën e kurbinazve? Besoj se po, unë në fakt e ndoj që asot ndeshjen dhe më vjen mirë për diçka që një trener shqiptar arritit triumfoj taktikisht ndaj një trener italian, që ne e kemi marrë, do më thënë, gjithmonë e kemi marrë si pik referimi shkollën italianët futbolit. Trenjerët italian fakt kanë dështuar edhe më partë të skuadre partizanit. Pytojmë sezonin 2017-2018. Po, është e vërtet, ndoshta 
ka të bëjmë atë që tha dhe Migeni, do më thënë për shtatë shmëria, do më thënë e futbolistëve tanë me mënyrën, me kërkesat e trajnerve ose dhe me modulet e lojës, bënë që duke mos pas ndosha dhe kohën e nevojshme për të futurat të filozofinë e tyre, bënë që të dështojnë. Por, me ndoj që ka qenjë të repik shumë i rëndësishën dhe super i mirituar sot nga Laqi, do më dhe në kam poshtur taktikisht në gjitha drejtimet, vura re, do më thënë që në asë një moment e kipi Laqit, kjo ishte taktika që i kështë zjetë, do më thënë, profesor Starova, nuk i bëri pressing lartë partizanit, por gjithmonë e priti në gjusën fushën e vetë, dhe duke përfituar nga gabimet e lojtarve të partizanit që mundoheshin me pasime shterp, po themi, horizontale, paso para, këthe, prapë mbrapa, ke që nërmbrojcit, të gjeni një apsir dhe e vuri, sidomos në pjesën e dy dhe vuri shumë në vështirësi dhe po të këshin qenë pak më, nësha më të qartë para portës, mund të këshin këtu me rezultat më të thellë, më thëmë. Imami, jam kurioze të di a të gëzonë kjo performance e partizanit, duke qenë se vetëm një ndeshe ju ndanë nga derbi dhe sigurisht që do të tentoni që ta shmë të thyeni edhe malkimin 5 vjeqar për ta fituar një derbi. Në rrath parë, do doja shumë që t'i synim, pasë me vërtaj që është një kohë i gjatë, po më shumë se gjithë doja të synim partizanin, do doja të shpada kampion me tiranin e para. Vete, gjithmon kjo pyjet janë fakt. Po, shë vërtet, pasë i gjyja parë që... Derbi apo titullin? Gjyja parë që ftitët do më thëmë, kërë është derbi, si jeni për derbi, a kemi meni këtë derbi. Neshe dhe tjera se egzistojnë për tiranin. Por që të them drejtën, do doja që të luja kundër partizanin të më të fort mundëshëm, edhe kjo partizan në krasim atë të djeshme një është. Pra në tjenë nga të vitarë që do të amarë ndeshjen me Dina Kri. Historia ka të reguar që skuadra me dobët gjithmonë fitonë në derbi. Po vjetë ishë me dobë? Kjo mbetës për të parë. Në fakt, po, Tirana vjetë, në kishën në pozitat e partizanit. Për vetë se vjetën. Po, ha. Njërë, do të kalojme edhe të këndeshja tjetër, një disë bëllisit dhe kuksit, një ndeshje që në fakt ishte ndoshta edhe blofi i kësa jave. Kër prizonë së rrishtë bëllisi, pasi gjunjëzoj një herë së këndërbeun, tashmë e kishtë të radhen edhe kuksi. Blof, nuk do thoj që ishte blof, sepse realisht bëllisi në skuadrë që ka të reguar një velë në këto javë të para. Mundi të skuadrën e Skëndërbeu, sot bënë akoma një performancë tjetër të mirë, dhe po të regon që ndrushmëri, ajo që ka është me rëndësishme. E skuadra e tretë sot në rënditje, dhe po të shikosh është një skuadrë mjaftë agresive. është lëtarët e saj, po të shikosh distanca e skuadrës nuk më shme e madhe sa 20 metra e skuarë që shkon në blok në sulm dhe zbret në mbrojtje, po në të njëtën mënyrë. Ditë shënoj, mos arrojmë në korqë, rezultatit duhet ishte edhe me i thellë, duke parë rathet që u kryuan, sot të regovi të njëtin nivel me skuatën e kuksit, nuk ishte një skuatër inferiore, dhe kam përshtypjen që skuatëra e balqit me këtë mentalitet, dhe me këto 4 javë të kësaj periude, nëse me ndonë si që duhet, do tjetë një në pesë që më të mjetë. E në fakt, ju e tha që skuadra e bilisit është për të vërsuar. Përba një skuadre, si a ju e kuksit që ka investuar shumë në emra, ka derdur pa fund para presidenca, dhe ndërko, bilisit vjen me një ekip, që nuk ka emra, por ka një skuadrë kompakt e atin. Duket se nuk ka dhe shumë diferenca, apo jo? Dhe se janë dërdur shumë para të kukësi. Diferencat janë, po më sarojmë që... Lasim për këtë ndeshje. Okej, diferencat janë letër, për shdo ndeshje ka historinë e saj. Absolutisht edhe në ndeshjen me bëllisim, kukësi kukësi ka një pompim të shikoj, do më thënë me mos performancën më të mirë të partizanit në këto ndeshjet e fundit, me afrimit e disa lojtarve cilësor edhe ta bazajt i cili konsiderohet një lojtari mirë, është vetëm skuadra, është vilimi i kamenatit që për këto skuadrat që vinë gjithmonë, në gjitën, dhe janë në 
salone dhe më dhatë futbolli shqiptar, ka një loj traku, një loj emocion, një loj ngërqi, këtë dhe mirë, për shkuadra sa do vi dhe do lirohet më shumë. Rajt, për pos vazhmis që u kësyje në superiore, në fakt, si kërrish me këtë syrin e pare gjekimit, të shtëpar edhe byli, si pasi janë skuadra i që normalisht e nisin më të disavantazhuara, por duke pare edhe këto katër javë të pare të bylisit, me ndonë që bylisi mund të leju vetës që të pretendoj shumë më shumë se sa në bjetë e sa? është të vërtet që ekipët që vinë nga kategoria parë shqiven me një sytë tjetër, por me performansat që ka borë ekipi bylisi këto katër javë, me ndoj se është një ekipi fortë dhe duhet marrë shumë serëzisht. Edhe vetë ekipi bylisi lëtarët ka një psikologi tjetër mas marrë së këtyre pikve dhe pa tjetër që mund të synojnë për më lartë. Në gjitha të, duket pake të ditme se si kukësi e nisi këtë ndeshje në avantajsh dhe pasaj nuk diti që të menagjoj mirë rezultatin dhe gjithë shka në fush. Qëfar me ndoni që ndikoj në këtë ndeshje me na? Shkodrant, kur malkojnë, thëmë të vetë jam qef. Shqy që duke marë parësysh që e nis me një zero, ndosha kjo rezultati tjepa të përstypen që dhe më thënë, u morë tre pikëshit dhe gjithë shka përfundoj. Me gjithë, unë duke i referuar të dy ndeshjeve dhe asaj në lachë dhe sot në balsh, me ndoj që futboli edhe njëherë sot vërtetoj, si shumë herë dhe tjera, që nuk luet në fush me emra apo me titu që kejnë shpin, por luet me shpirt. Dhe këto dy ekipe sot e kanë të regu, dhe më thënë që po të vësh shpirtin fush, po të luash pra kështë një ekip në ekulibër, duke marë parasysh që ke kundështar më të cilësor për balë, mund të arrijet rezultati dhe faktet e të rëguan dhe sotëm. Imami Kuksi do të vi për balë jush në javën tjetër pak të dëmtuar psikologikish. Ndjeni më të avantazhuar nga kjo? Së më dretën, Kuksin e shikoj shumë të fort këtë vit. Me ndoj që kur los kundra tiranës harrojnë të gjitha të problemet, që më të keshë, fokusorësh javësh më të mirë në të ndë, edhe me ndoj që dirin fund kuksin edhe partizanin, dirin diku edhe të utëm, pasi ka ekip shumë të mirë, do i kemi rival për titull. Balëshin, me qënë se ishte fjallet dhe balëshin edhe të kuksi, e shikoj të shpëtuar nga rënja kategorisë, ma dhe edhe nga play alpi. Mësë dosha nga që ka edhe skuadra shumë problematike në këtë kampionat. Kamurtari, luftotari, e ka njësën me probleme të thela, financiare, njësën vonë, përgatitjet, gjitha këto ndikojnë. Edhe kjo është një faktor, është e vërtet, po përveç kësaj i kam parë një ndeshe misori që kemi lozë kundra parë se të fillonë në kampionatit dhe më të vërtet që në kanë kryuar vërshirësi. Plus që nuk është pak të mundësh kuksin në në kampionën, gjithmonë që ka qenë top. Njërë dhe të prekim pak edhe ndeshjen të uta vlazmia, një ndeshje në fakt që u luajt për 20 minuta me një lojtar mangët nga ana e skuadrës vlazmis. Ndjekim kronikën dhe rikëtemi në studio. Ralë një takim delikat këju për ju, në fakt të ju patë në repartin brojtës edhe pse mes fushorë. Morët shumë lërësime nga të rejnjëri. Si më ndoni, jepni më të mirën në mbrojtje apo aty në mes fush? Unë në ratë parë gjithmonë më ndohem të japë maksimumin sajër që jam të fush, pas taj pozicioni është pjesë që i përket të rejnjërit, por ndje mirë edhe pozicioni në mbrojtësit majtë jam kam pasë ndeshje dhe më përpara që kam lujet në atë pozicion dhe ndje e mirë. Miguel, shohim që të këvlazmia ka ndryshuar shumë, sidomos të repartë i mbrojtës, ka që një repartë më shumë problematika dhe duket se ta shumë edhe trenjeri jënuz ka bërë vërtet mirë, por edhe në mes fush. Skuadra ka të reguar në nivellin të katër javë të para. Vlazmia është skuadra që përluan futbol shumë shumë të mirë. Trajnjerë një nësë një trajnjerë me eksperientë, e trajnjerë që ka provuar të drejtojë dhe komptarën e majzdonisë, dhe vjenë të vlasnia me mentalitet që kërkon të afusin skuadrë. Pa diskutim që për bërja skuadrës shemirë, militarën mjaftë cilësorë, 
dhe besoj që Vlasnia do t'jenë skuadrë që t'i nëzirë problem për gjitha të gjitha ekipeve elitare. Edhe pse ajo humbi një, një avë për para me skuadrën e Tiranës, tërgovi një nivel të mjaftë mirë loje. Të njëtë një gjëbëri dhe, dhe për balë skuadrës të utës. Nuk u panë shumë diferenca edhe pse skuadrës të utës e skuadrës që, që gjithmonë do kërkoj t'jetë në katërshën e parë, një skuadrë që do të tentoj gjithmonë dalin Kupa dhe Evropës, dhe tra njëri shkëmbi është një njëri mjaftë kërkus, por që sigurisht Vlasnia me mentalitetin që përfajson dhe me lojtarët që kanë përbërje, tu kemi dhe Markun, do të, do të jetë një skuadrë që, që do të, do të kryoj probleme shumë, shumë skuadrave, dhe që mendoj që do të jetë dinitoze për kampinatin e këti sezonin. Një, ndërko, do të flasim pak edhe për Moviol, ndo qojmë disa raste, cilat do të diskutojmë. Legjia në ndimon me rastat. Atej, Lus. Ndërko, duhet kujtojmë edhe komptarën shqiptare që luaj ti ndeshje në fundit, atë, në këtë javë, atë me Islandën, një ndeshje që pas mirësish në soli shumë gzim, në soli fitore, Fitore me shifrat 4 me 2, por me gjitha të besoj se për para duhet shkojmë në reklama dhe më pas, do të flasim për kronikën, cilëmish do të ndjekim një editorial, një editorial në lidhje me atë të shfar, ka bërë komtarja shqiptare dhe kryesisht trenjeri Edi Reja në ndeshjen e para të me Fransën, një ndeshje që ishte tërsisht për të haruar, por ndërko ndryshoj fytyra e e kuqëzinve në përbaljen me Islandën. Shkojmë në... Mirë, komptarja sigurisht që në prek të gjithve dhe besoj se edhe klejan, e cila duhet jetë pa tjetër tifoze e kuqëzinve. Si undjeve duke parë të ndeshje në shtëpi, ku triumfuam me Shqipra të Thela, 4 me 2? Sigurisht, është ndjesje e bukur, sepse ka fituar këmëtaja jonë, por fillimisht duhet të them një fjalë, se unë, si që theti, në fillim jam rritur dhe jetoj në Milano që ju kur kam linë, që këshu ju kërkoj ndjesë nëse bëjnë ndo një gabim duke folur gjuën Shqipe. Ju kuptojnë. <laughs> ok. Uh, Miguel, në fakt, uh, pam një komtare me dy fytyra, një komtare që në Frans, jo vetëm që humbi, nuk ishte kjo ideja pasi pritej që do të humbte, do të ishte surpriz fitorja, por me gjitha të nuk prodoj as pak loj, nuk ishte as pak grind, rastet ishin inexistente, dërkohë që me Islandën ishim një, një tjetër fytyr. Po, nuk, duk është e njëta e skuadrë në të ndeshe. Për balë kishim në deshën e parë, për balë kishim kampionën e botës. Duk e lënë më njanë këtë plasin pak edhe për lojën që përduhet. Pa diskutim, pa diskutim. Po edhe, kër luan për balë një ekipi si Franca, qdo skuadrë është detyruar që luaj me forcat në dha mbrojtse. Pam që reshtimi ishte 5-4-1 në deshën me, me Franca. Me gjitha të, me ndoj që gabimi ishte të pozicionimi i lojtarve. Uh, me ndoj që Roshi luan dhe në një pozicion për erë të par jashtë jashtë asaj që ata e kemi par gjithmonë e kemi koptar pra filovi si mbrojt si majt pas taj u spostua si mbrojt si djath dhe orientimi ti nuk ishte i duri u pa qartë edhe të goli që shë novi zhiru që a ishte posht linjës të mbrojtjes uh, disa metra, lëtari kundë shtari i merë kohën dhe aty shënojt për tjetër. Kështu që e, kam përshtypin që pozicionimi i këti lëtari ofensiv në një pozicion defensiv ishte pak sa i gabuar. Por që pa diskutim, e, kur për balë ke një skuadrë si Franca dhe, dhe diferencat janë të mëdhaja, thot po të shikosh komtarën e Francës është një skuadrë që në Gjirën e saj është e përbër me, me e themi, vetëm kartoni i letarëve të saj vle një miliard e euro. E? Dhe këtu duken diferencat, pra në një skuadrë shikojnë edhe kualitetet. 
Edhe pse në fakt kështë shumë munges, pra plasim për vëjtarët e vëjtarët. Pa diskutim, e kunder ta, e kunder ta në ndeshën e Finlandën, ku ti për balt ke një kunderstar relativisht, le themi të njëjt, dhe u pa qartë që ne nuk kishim diferenca në nivel kualitativ me vëjtarët e Islandës, ma dje u të reguam superior. Ka pasur, ka fëtyrat të reja në ekipin komtarë, sepse rifreskohe skuadra vit mas viti, pa diskutim, duhet i jepet kolu i tarve, edhe kjo është mëse e pranushme. Por me ndoj që për te i kësaj edhe performanca e trajnjerit është në lartësin e dur, sepse është në trajnjer me kualitet, që ka njimi pankina në serina, dhe që ditë formoj një grupë solid. Ka rrug të gjatë për para, pa diskutim, dhe që kojmë se qëfar do të bëjmë në ndeshjet e arshme. Me gjitha të, duket se komtarja vuan pak edhe për shkak të disa lojtarve të cilët nuk janë më në formën e tyre më të mirë. Okej, e dim që në Europianin e 2016-ës kemi pas e lojtarë që kanë shkëllqyër, por kanë dodur edhe me klube shumë më të mdha, me ish kampion bote si Gjermania, që kanë pasur lojtarë që në fakt në gritë në kupën dhe 4 vite më pas nuk ishën të aftë të bënin as dy hapa. Ka ndodhur kjo gjë edhe me mavra në kryesisht, një ndërdejtarët më të diskutuar, apo jo, Alfin. Si më ndoni, a është ndoshta fundi i karierës të mavrajt të këmëtarja? Shko, mavraj ka ka shkruajtur një pjesë të rëndësishme të historis Shqipëris në futbol të kur në në 2016-ëm, vajtëm atje, Ose arrejmë që ka qenë nërëmbrojësat inteligent, do të thoja, në zemër të mbrojtjes tonë, ka lujtër për kra canës dhe i dha shumë siguri ekipit shqiptar në atë ustim dhe në ato monopatet frikshme, kur ne arritëm që të shkonim në Fransë 2016. Naturisht, vjen i moment që trupi nuk përgjigjet më, thoshtë e Zinedine Zidane, moshën 33 vjecë, tha, po flasim për rjullë futboli, një njëri cili... Dhe një që e ka lënë sportin, po ishte në maja. Po, në moshën 32 vjecë, thot, ishte në top form, zi da, dhe thot, trupi nuk më përgjigjet me, dhe është që ditëshme, sepse anatomia, shpeshere trupit, nikon në performansën në lojtarve në fush. Në fakt, ma vrajt, nuk i përgjigjet trupi që këta një e dy vjetë para. Ka që nuk i përgjigjet me kjo. Por, normalisht, duhet i përgjigjen tek sepse komtarja nuk është një makazin ose një living room që t'je më rehat, që t'hullemi dhe t'striemi dhe të reatosemi, komtarja është për atë që vrapon, është për imamin, është për markun, është për... Me që i kam studio, se nuk e dija janë për komtarja, se si jam unë trajnjeri, po po i marim për shëmbu, dhe për shumë lojtarë tjerë, edhe të kamenat në shqiptarë, që këtu i kanë hequr dhe i kanë veçuar, sepse këta djemë nga Shqipria janë këta balla që ka shënuar, si ka leshi që ka shënuar, lojtar, roshi që shënon shdo ditë. Kjo toki prodoj, nuk erdhen nga marsh si këta njërës. Këtu e erdhen, pra ndaj së duhet i eqin vizën nga menatet Shqiptarë, sepse i kemi parë dhe kur vinë nga menatet huaja, vinë Shqipri, nuk shënojnë, sepse i duket shesh me lule. Pra, normale që të sikojnë dhe djemë talentuar që ka, sepse talenti nuk ka vënd origin, pasaporta, e mund mbi dhe të dali dhe të kultivojt dheri diku. Qa duhet të them? Mavraj duhet të lejme ndërë të një, sepse vetë karjera, vajti të ari si problem, vajti të këllni iku, vajti në kategorit e tjera, nuk është më në ato nivele. Masë ndodhë që dhja, po mosha bënd vetën dhe duhet të ka shumë djemë. Shqipria ka, ku mullën, ka lojtar i cili luan në serina, ka mbrojsa tjerë cilët luajnë gjithë në liga shumë të rëndësishme, po t'i marim gjithë me radhë, edhe zëmësu si që bëri golim në këtë ndeshje, absolutisht në vëndin e mavrajt, ka mbrojsa që luajnë në pozicionë e ndryshme, pëse Shqipëria duhet sakrifikoj, respekt për mavrajt, i erë zakonshëm për atë që ka bërë, por në moment caktuar është dikush me i mirës e ty, dhe ne duhet i marim më të mirë, pëse Shqipëria këtë ndeshje lujtë i shkëllqyshëm, bare, dy ndeshje, i është zakonshëm, doli dhe është në formacion. Mana ishte një demi të rbuar, për të mblu dhe futbol, ishte shkëllqyër, po të shikoj me radhë, lojtarët e tjerë. 
Ne nuk duhet fokusojmë vetëm të disa lojtarë, ne duhet të shikojmë më gjërë fushë. E me gjitha të duket se me lojtarë si balet, faktën që është lërsuar shumë në të dyja ndeshet, apo edhe manaj, por edhe uzumi, kemi ndosha pak siguri manaj për, për të ardhë me nefomtarës duke qënë se janë lojtarë të linë, lojtarë sigurisht me shumë potencial. Mendoj që... Më të marrin skuadrën për dore. Po, oh, shëvërtet. Uh... Mendoj që ndeshja me Turqin do jetë shumë decizive. Pse e them të, e, duke rëkëthyrë pytjes që bëtë ju në lidhe me këto lojtarë, nëse ne e, nuk do arrim të marim një fitorë në Turqi, e, që do, do nga mundëson të të mbanim akoma gjallë ëndrën, atëherë ne e, pa tjetër që duhet, në basë ndeshjes me Turqin, t'i vëm fokus pra rindërtimit të kësaj kontare duke u bazuar të këto lojtarë, si bare, uzuni, Apo dhe Gjasula, pavarësish moshës që është 29 vjeç, por besoj që me klasin që të regoj i ka dhe disa vite e, mundësi për, për dëna koma kontribut për komtare. E, fatkesisht nuk është se po kemi rezultat me ekipet e moshave, duke fillu me shpresat, me ekipet e nëmë dhe qarve, dhe furnizimi e, i, i ekipit ta e, detyrimisht ka qenë pak... E, pak problematik, sepse lëtarët që kemi, kemi marrë nga, nga shpresat kanë ardhë jo me mentalitetin e duhur. Duke mos pasë rezultate, duke u futur gjithmonë në fush dhe përgjësish duke qenë humbus, vetë vetë ju dhe kur vinë komtare, nuk e kanë atë mentalitetin e duhur për, për t'i dhenë një hovë më, më tej komtares. Mendoj që rasti bares është një rast për të marrë shëmbull, jo vetëm nga jo vetëm nga drejtusit e federatës, jo vetëm nga stafi teknik i komtares, por edhe nga të rind. Pra është një rast e, nga i cili duhet gjemë frëndzim dhe të kemi mundësi që e, të shofim e, për letara koma e, më cilësor që bëjnë mirë në për ekipet e tyre dhe rast i bares për shumë e, jo më kot a i edhe pse bëri një hap mbrapa në duke, duke shkuar nga Atletico Madrid dhe Malaga, por i ka dhëmë vetës një hapsir më të madhe për, për të reguar vlerat dhe për të rritur gradualisht. Shqy që mendoj që në këtë kontekst duhet që rreth këtyre letarve të rinjë t'i ngrem themelet për të shofim për eliminatorit e arshme në qëse ne nuk do arrim një fëtore në Turqi. Në fakt ne kjo na duhet... Nuk kemi uje, nuk kemi shumë lojtarë që luajnë në skuadra super të mëdha, pa tjetër që ka lojtarë që luajnë në elita, të, në kampionate elitare të Europës, por ajo që ka në duhet më shumë janë këto minuta në në këmë, që shumë lojtarëve edhe ju mungojnë. Me gjitha të, komtarja duket se të faktën e mbylli me një notë pozitive në ndeshën e fundit të, me Islandën dhe do të presim se gjithdo të ndodhë tani në dy ndeshe të radhe, sigurisht që fokusim me i madhë është në atë me Turqin, ndeshe ku ne duhet të bëjmë këthesën pasi në shtëpi morëm një humbje edhe pse ndodhë të një lojë jo krejt për të mos u vlerësuar, por edhe fati nuk ishte aj shumë me ne. Njërë ndërko, do të kalojmë pak të këftuar rajone vetë me femër, e cila, në ka silë disa video shumë interesante, ajo, si që thame dhe më parë, e ndjek skuadrën e sajtë zemrës, Interin, nga shkallët e stadiumit të San Siros, dhe ne do të shojmë disa video të, të ndesheve, që në fakt janë duaj tërë sezonin në shkuar, në fazën e grupeve të Champions League, ka pas të pikurish me skuadrën e Interit, nga ka lindur këtë dashurit. Êshtë një histori e veçantë, sepse unë që e vogël, uh, kam filluar me, me tifuar interin, për arsi sepse kam patur vlajnë që loste me interin. Dhe ndesha parë që kam parë në San Siro, ka qenë për të parë vlajnë tim. Po, në ka... akademi, në ekipet e moshat? Po, moshat, ka lozë në moshat e vogla, deri e, moshën 12 vjeq, ka lozë për 5 vite. Po, për shkak të e, infortunin, fizi, e, probleme Intim. fizike, do më tjime falim dirit se një talisht të dhëtim fortunio dhe nuk e la dhe nuk e vazhdoj mo po unë vazhdova me, me tifon me interin ma dje u rrit sa, sa më shumë kalushim vitet dhe tani nuk, nuk ka ndeshje që nuk shikoj
E me gjitha të besoj se duhet të ndije shumë kënare, për faktin se interi aktualisht gjëndet edhe në kryet të tabelës të klasifikimit, ka lënë mbrapa Juventusin, apo jo? Sigurisht, ka lënë mbrapa rivalën më të... Normalisht, do shikojmë në në vazhdim, sepse Interi, si që të regojnë vitët e fundit, fillon shumë mirë sezonin, dhe pjesa e dytë e sezonit gjithmon ka një kalo, ka një zbritje shumë të madhe, dhe shpresoj që këtë vit të jetë ndryshe. Sigurisht është njësjes shumë e mirë, sepse arritëm të fitojmë tre ndeshje, duke marë vetëm një gol, që këshu i bje, që edhe Difeza jonë, mbrojtësja është raforcuar akoma më shumë, duke patur godinë, që është një lëjtarë shumë eksperiencë, pa është si se është një moshë pak e vjetër, po gjithësësi me skrinjar është një kopja perfekta, duhet një talisht. E ndërko lëjtari ju t'i preferuar, cili është? Aktualisht, shumë për shpak. E di këka manager e i kardi? E di, pra ndaj është problemi, sepse vanda në arë, jo kunder, normale, se ajo e soli këtë situatë, se i kardi vetë ka treguar gjithmonë në disiplinë, por shka ku është gjithmonë vanda, që ja prishi. E në faktë dhe në medjet italiane, vanda është vlerësuar si një hitter i korave moderne, duket se trëmë di kardin dhe shte për i vogë di kardi për t'i thënë jo vandës. Kjo është. Kjo është edhe në karakter, për edhe në vitët, të? Kjo është se i vanda është shumë e madhe se i kardi dhe i ndoshta nuk ka të putue se vendosmerin për t'i thonë jo. Edhe përfundoj që i hiku nga interi. Mua më vjen keqë si thashtë, sepse është lejtar shumë i mirë dhe isha e dhuroja për që ka bërnë të interi. Që kështu, po shpresoj të një që Lukaku që ka ardhë dhe Sanchez të bëjnë shumë mirë. Ashtu me ndoj sepse janë edhe ato shumë të talentuar. Nuk ka sigurisht lojtar të pas vëndësueshëm dhe besojmë se edhe të kjinteri do të ketë lojtar që do të bëjnë shumë më mirë ndo shta edhe se i kardi. Kemi ardhën në një moment tjetër, në fakt nuk do tjetë më fokus futbolit, dhe të shkojmë një sport shumë interesant, ndo shta i pa gjuar në Shqipri, por me shumë tradit në Europë, kryesisht në Anglia të ku edhe ku ka lindur, në kampionatin e rugby-së. Do të ndjekim pronikën dhe do të diskutojmë në studio me Altin Sulqen, i cili e ka ndjekur edhe nga fër këtë kompeticion. Ingrid dhe... Shqipëria tash më përfajsojt dhe zyrtarishme i komtare rëgbije, u ka luetur dhe ndeshin e parë ndër komtare për balin skuadrë britanike. Ky se takimi i pari Shqipëris në këtë sport, dhe për specialistët e fushës, premiera ishte shumë pozitive, por emocionet kanë kaluar limitin dhe gjushtat kanë shkeqyruar sportin e pazakon në vëndin tonë. Në përfundim takimit, tra njeri Shqipëris, anglezi Peter Greban, tha, është një knajsi që drejtoj Shqipërin, naturisht kemi shumë pun për të bërë, djemë të përpojqen dhe bërë një ndeshje të mirë, mos arrojmë që është vetëm ndeshje e parë për ta. Përsa i përket kapiteni David Dashi, kjo ndeshje do të jini histori. Por dolin në fakt me fitore për Shqipërin, sepse... Ti është organizimi i gjithësa i gjëj, është një fitore për brezat e arsën në Shqipëris. Në momenti që tra njeri britanik i jep të intervjis për rëtëve ora, ka ndodhur diqka e qëka e qëndiqme. Por i knaqër është dhe Stephen Gibbs, kapiteni i GB Pioners. Jemi shumë të lumë të përndeshin, po kalojmë shumë bukur në vëndin të uaj. Ekipi shqiptar kishtë e disa djemë fort që do ecin në të ardhmen. Edhe për zyrtarën e kësendeshje Jovan Vujoshevic që limi u arrit, pambërsisht nervave në disa minuta. Mendoj se Shqipëria ka bërë mirë përsa i përket ekipi të rugby-s, është vetëm filimi, ka një ekip në ligë. Në ndeshjet e tjera, skuadra ka mundësit përmisohet, 
Ka përfunduar ndeshja mi disë Shqipëris dhe GP Pioneers, një takim dërkomtar ekipi Shqiptar, ka lujtur këtu në Kamës, është mundur me rezultatin 28 pik me 0, por naturisht ka fituar eksperiencen e par ndërkomtare. Një genë të pash pak duke qeshër në dukoj që përje për ikronika, më duke se nuk e përqeo shumë forma sportive e lojtarve të regbis, ishin do shë ajo ato tipikët në sport? Jo, ajo që së më përqeo është që me gjithmonë kemi një mentalitet agresiv, nuk ndajmë jasë njerë nga sheri. Për te kësaj mund të përfajsonim një kulturë më të mirë, më të tradicionale, më mikë pritëse, se sa ato grushta që pa më tjetë. Në fakt, e vërtet, është një fenomen që ndodhë në futbol, ndodhë edhe në sportet e tjera në Shqipëri, e që sigurisht është tejet negativ, të regon shumë do shte edhe për nga kultura jonë. Me gjitha të sulë që më të në informoj pak më shumë në lidhje me këtë konflikt. Që farë ndodhe? Në fakt, nuk për filloj nga konflikti, se konflikti këtu është i përditëshëm, jo vetëm sport, për dhe në njëtën, e zakonshme, nga mdjezit dhe ndark, ne kemi qepë që ta nëzjerim lajmin. Unë duhet të afiloj e para njërë komplimente këtyre djemve të regbis. Në ka një vite që kam bërë fitëlloj punë, më ka rastisur të komentoj gjerat ndryshme, po regbi nuk kuse ndodhë në njërë, vajta, me këmë në mbarë, shërë patën, një kovë me uj tra njërit britanikja odhën lojtarët e ti, i kishim gjitha brenda, e kishtë e salatë, vajnë, piperin, kripën, uthullën, limonin, pam dhe regbi, si ptarët nga specialistet që djova ishën disa specialist serb, maltez, britanik, u vlerësuan për shpirtin disa lojtarë që kishim. Rëzitati ishe 28 me 0, edhe unë hapa sytë tash, 28 me 0, qa si ka ndalë mirë këta, 28 me 0, se në habitët i thash, Mësa në është mirë të nësë, sepse në këtë sport janë 4 pik, janë 4 pik kur ti me nësë topin, kur shkallon të ashtyllat janë 2 pikës, pak i nga truë për shqiptarë, vetëm për ata që janë, dhe pra një traj që quet, është 4 pik, dhe janë pak të nga truëra. Por mund të pësonin më shumë dhe reduktimi këtyre pikve, pak nësi që stonin zyrtarët aty, nga stërvitja, nga ndeshja e pare Shqipërisë dhe Rëtani, ka qenë impresionua se tosin, në nërë asë si kanë lojtur. Dërsira atyre djemë ishte madhe, lunin, vinin nga, kanë ardhur dhe nga vëndet ndryshme me pagesat atyre për të përfajsuar Shqiprin, sepse është një ekip tirana dhe një dytë këtu në Shqipri që bëjnë të loj sporti, nuk është kultur e Shqiptarve, është që i quditëshë me goditjet dhe në masë e marrë dhe pak personale regbin, në qëpëse ti godit e shforte ditë me radhe e merë e merë gati sikur ndodhi ditë shka me ty. Por, pilimi është i mirë, pozitiv, gëtë është vilojnë, me që ka njërës që e duan, mirë është, nga statistika të regbija është nërë sportet që fiton shumë shiku shmëri në planet, përsa i përket kampionatëve, mos arrojmë që në ligat elitare e shumë indjekur, dhe kampionatët botërore të regbis janë kamenatet cilat kanë fituar audiencë të gjërë në gjithë planetin, me që e duham le të bëjmë, dërshirët kënë. Jemi në qikë fort, në mund të bëjmë. Me gjitha të, duke se jemi në hapa dhe parë, pasiente nuk kanë edhe një federat të kryuar, apo jo dhe, përgjësisht gjithka funksionon me vetë finansim, janë të pak të fondet, ato pak fondet mund të mërë ndoshta nga Europa. Nga bisedat që bërë, duhet një strukturim, një letë temi krimi i federatës, e cila do të jepë të një formalizim të këti sporti. Naturisht, edhe me dy ekipe nuk bëhet se duhet një shtriri më i gjërë, duhet prezens në televiziona, ashtu si që ishte të kora, ku në këtë fundja visim të vetëmi të pakten që e transmituam, dhe ka pasur interes në rrjetet sociale në Facebook, në Instagram e gjitha për të parë, se qa ka ndodhë me regbin. Bugur ishte, ishte një eksperiencë ndryshe Albana dhe gjirat ndryshe që të mund janë të bugura, por absolutisht ata njërës që meren me këtë punë duhet që të aqojnë e një nivel tjetër. Kjo është shumë rëndësishme për të zhvilluar këtë sport, i qopëse 
duan të afuzi. Nuk është tradit, është i pasakonte, kne? është një sport për shqiptarët i cuditsëm, por është një sport bërëror, lëtë temi, sport i cili kërkon djemë të fort, dhe Shqipëria gjithmonë i kakta. Edhe ndosha, ndosha të t'i bënd të mirë edhe futbolit dhe tarën që parandeshjeve të luanin pak regbi, sepse shumë mund të zirojnë pak edhe nervat dhe t'jenë më të qëtë në fushën e lojës, apo jo, nuk e qënë se është një sport shumë fizikë. Me gjitha të së fundi, do të ndalimi edhe tek pesh ngritja në sport, në fakt që në nga t'jel më shumë medalje se qëfar dhe lojë sporti tjetër, dhe sigurisht kemi disa disa talente që Në bëjnë të ndihemi krenar dhe përfajtsojnë flamurin tonë në denjë fisht në për Europë. Êshtë kampionati botrori cili po zhvillohet aktualisht, në do të ndjekim një kronik dhe do të rikëthejmë një studio. Ekipi komëtari përshngritje s'ka bërë përgatitja të fundit për kampionatin botror të shtangës që do të zhvillohet në Tajland, nga datat 7 mëdhjet dheri 27 shtatorë. Stërvitjet kanë qenë me intensitet lartë në ambjetet e palatit sportit Feti Borova në Krye Qytet. Sportisit kanë marrë instruksionet e fundit nga tranjerët Sokol Bishanaku dhe Zef Kovaci. Zë sportisit të akumulej sa më shumë të bigu olimpike, të së marrë në olimpiatë 2020, kjo është objektivi parë, i dy vashtë të bigu olimpike. Shpresem kërkojmë e të mirën, po përkësim jam në pikët olimpike për olimpiatën 2020, kjo është më në parimi basë, pas të e tjera të shërit e lejmë garës. Vetë për shkëngritësit janë entuziasë për këta evenimentë rëndësishëm, që një erazi është kualifikues për në olimpiatë. Kështu briken salja dhe erkan të jerimaj, theksojnë rëndësin e këti kompeticioni. Tani i mbetën që të rezultati shqipëm në garë, sepse ati e shikot gjithë garë. Të është indirekt, më thëmë se tani janë në të hapët e fundë, është finish i pikë olimpike që do të bëhë ma mira janë. Përsojmë që edhe në botërorë të realizojmë objektivin, ne të katërt që jemi për zgjellë për botërorin, të arrimë në rëtate e shumë të lartë dhe të nërëjmë Shqipërin. Për presidente e Federatës Shqiptare të Peshëngritjes Theodor Maslavisa, gjithë shka është në rrugë në duhur. Madi ekipi do t'i nënshtrojt edhe masave anti-doping. Gjendja ekipit është në formë shumë të mirë, duke njëzur që nga briken cale, që me briken cale ne pretendojmë që të jumë në medalit, gjithashu Arkan Qerimi, Daniel Gudeli dhe Krenashore. Jemi për po vemë si ekip për të vajtur për të vajtur brenda vicës. Altin, kështë e si pretendentin kryesor për të nësjel më shumë medalje? Besoj Salja, duke që nësë është edhe sportisti i vitit të shpalë në vitin 2018, apë jo? Okej, ne kemi disa sportistë cilësor në një sport i cili ka produar dhe ka sjel medalje të jërë zekonshme në Shqipëri, por ka sjel edhe problematika. Medalja më e madhe ishtë mos në sjelin në një top doping, prapë që jemi tërbuar fare. Kjo është medalja me madhe dhe për këtë do të toja që kote fundit ka një nisëm në Federatën Shqiptarët për Shëngritjes nga presidenti Theodor Maslavica dhe stafi i ti që bëjnë kontrol të anti-doping para nisjeve në kompeticionet të rëndësishme. Dhe kjo është pozitive që të minimizojmë ose të blokojmë më mirë fare këtë fenomen që nuk është fenomen shqiptar, por është fenomen pankozmjës. Do të thoja që edhe këta radhë federata e ka vendosur kështë të loj filtri dhe kjo është pozitiv. Përse për këtë kualiteteve... Përse duhet vinte pikërisha një këtë filtr pasi të temi u përpëruan për të disa të nëherë në nësyu të gjithë në dërkomtarve? Nuk kam që në pozicionin president federata më parë që të temë se së qa duhet të bëjnë. Normalisht, gjdo president dhe gjdo president për katës Si që erdi Maslaviza të një që thotë do bëjmë të kontrolë, mërë para nuk e di, për shumë ndryshme që nuk janë bërë këto. Unë mendoj që është mirë kontrolët, janë parandaluse, japin në shenjën e alarmit, i frenojnë sportistës, shpesher cilët kanë qenë pa fajshëm, dhe nuk e dinë që kanë pyrë, që kanë grënë, që kanë dhenë mjekët e tyre, ose ata mentorët e famshëm që të ngrenë sa më shumë kile, por unë mendoj që ekipi të shmë është më kualitiv ka sportisi kampion Europe Birken Salja, e cili ka sjelë dhe të shmë 6 medalje europianet nga ato normale që janë 
në dy kamenatet e fundit europian, është kërë nërë shora i cili soli medalje e rënë fundit me në kamenatet e europian, është shërkant që shërima i cili tashmë është veterani e kipit komtar dhe preko është ka arritur një vetet ljarta së fundmi nuk mori në europian, por mori në kamenatet botëror, pasi një vëdë mësi për doli pozitiv në doping, sportisti rumun që ishte para qërimajt dhe soli medalje edhe më vornes, por nga kamenati botëror që është një arriti e jërë zakonshme për ne që ne të kemi medalje në kamenat e europian dhe në kamenat botëror. Shpresohet një shpërtimi godelit që kote fundit nuk ka pas formën e duhur dhe psikologjin e duhur, sepse a i është një sportis shumë militar dhe natyrisht mund të sjeldi gjera pozitive dhe pse jo dhe medalje. Mirë, duke i uruar shumë sukses sportisve tanë të shëngritve tanë shqiptarë në këtë kampionat botëror, do të ambyllim edhe këtë puntat të partë ora sport, ju falenderoj që në ndoj që të falenderoj të fëtuar ritemi në panel, që ndanë mendimet, opinionet e tyre në lidhje me të gjitha ndeshet dhe tema që u diskutuan në studio. Do të shihemi ditën e djelë mbrëma. Dere atëherë, minu të takoshim.